Hello all. Welcome to the lecture series for class 9th. In the fundamental unit of life, today's topic is nucleus. I'll start with the same very statement that all the activities inside the cell and its interaction with the environment is possible due to three common features which are present in almost every cell. That is presence of a plasma membrane surrounding the cell, presence of a nucleus inside and cytoplasm that fills the cell. Now we are focusing on this nucleus today. What is nucleus? If you look into the structure of nucleus, you will see that the nucleus is a double layer covering which we call nuclear envelope or nuclear membrane. This is the lipid bilayer membrane that covers nucleus and separates it from the rest of the cytoplasm. So if this is nucleus, let me draw an outer boundary of this cell that is separated from the exterior through presence of again a double membranous covering known as plasma membrane. So PM here represents plasma membrane. Or cell ke andar it is filled with cytoplasm. C represents cytoplasm. Okay, so the content of nucleus is separated from cytoplasm due to presence of this nuclear envelope or the nuclear membrane, jo ki do layer se bana hota hai. Lekin, kabhi kabhi, कुछ चीजों को साइटोप्लाज्म से अंदर सेल के अंदर भेजा जाता है एंड सम मटेरियल्स आर सेंट आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियस सो दिस इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर्स द प्रेजेंस ऑफ पोर्स दिस दीस आर जस्ट लाइक होल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस नहीं होता इट्स नॉट लाइक दिस ठीक है इट इज इंटरप्टेड विद द प्रेजेंस ऑफ पोर्स हियर एंड देयर so that it can allow the movement of material in and out of nucleus. Nucleus ke andar bhi kuch cheezon ko jana hota hai aur kuch materials ko nucleus ke bahar bhi bhejna hota hai. To iske liye yahan pe force present hote hai. Right? Or nucleus, ye well defined structure jo ki double membrane bound structure hai. This is a characteristic feature of eukaryotes. Only and only eukaryotes have well defined nucleus. This means that prokaryotes do not have well-defined nucleus, right? So what are other differences? We'll talk about that later in this video. But the question is that what are the contents of nucleus? What is being separated from rest of the cytoplasm? So it is the chromatin. Nucleus contains chromatin. Nucleus ke andar chromatin present hota hai. Agar cell divide nahi kar raha, it is a non-dividing cell. So DNA of the cell is present as chromatin. Chromatin thread-like uh, material hota hai, thread-like structure hota hai, entangled hota hai, aur wo cell mein bilkul thread ki tarah dikhta hai. Thik hai. Lekin, jab cell divide karne wala hota hai, when cell is about to divide, this chromatin, it gets organized. Cell ke andar organization hota hai. To ek aisa structure, jo you know loose thread jaisa structure hai, ye bilkul organize ho karke, condense karke, chromosome jaisa ban jata hai. Thik hai? And this chromosome is visible through the uh, compound microscope. This is an overview, this is a, uh, an image of nucleus under microscope. This is taken from human cheek cell. Let us now understand how chromatin gets condensed and organized into chromosomes. So in order to understand this, you must understand the basic unit that makes DNA. If you look at the bottom of this image, there are several ATGC sequences. These are nucleotide sequences that constitute and make up DNA. DNA, which is deoxyribonucleic acid, this is a molecule that carries information for inheritance of characters from parents to offspring. ठीक है? ये parents से उनके next generation, उनके बच्चे तक characters के transfer के लिए uh, information को carry करता है. So इसका मतलब ये है कि DNA carries DNA में coding है, information है. 
और ये इन्फॉर्मेशन जैसे कि पेरेंट्स का आई कलर अगर ब्लैक है तो ऑफ स्प्रिंग का आई कलर भी ब्लैक होना है इसके लिए इन्फॉर्मेशन विल बी कैरिड बाय दिस डीएनए मॉलिक्यूल बट डीएनए इज अ बिग मॉलिक्यूल एंड ऑल ऑफ इट सेगमेंट इज नॉट फंक्शनल कुछ पार्ट ऑफ डीएनए वो कुछ भी कोड नहीं करता ठीक है इट इज नॉन कोडिंग डीएनए लेकिन सम पार्ट ऑफ डीएनए इट कोड्स फॉर सर्टेन प्रोटीन्स सो दीज आर फंक्शनल सेगमेंट्स ऐसे ही फंक्शनल सेगमेंट्स को हम लोग जीन कहते हैं जीन बहुत पॉपुलर टर्म है एंड वी यूज इट एट डेली बेसिस कि ये जीन से ट्रांसफर हुआ है ये कैरेक्टर यू नो आई हैव गॉट दिस इन माय जीन्स इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर्स जो इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं राइट सो ये जीन्स एंड द टोटल होल ऑफ डीएनए इट इज एक्चुअली कंटेनिंग इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट एन ऑर्गेनाइज सेल एंड देर बाय द होल ऑर्गेनिज्म ठीक है लेकिन ये डीएनए ये इसका ऑर्गेनाइजेशन है इन सर्टेन वे डीएनए हेलिक्स ये हेलिकल फॉर्म में होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है आप देख रहे हैं एक स्ट्रैंड है ये ये दूसरा स्ट्रैंड है ये हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे के साथ बेस पेरिंग के साथ बाउंडेड uh, फॉर्म में रहता है फिर ये कुछ प्रोटीन जैसे हिस्टोन एक प्रोटीन है इनके साथ बाइंड करके ये क्रोमैटिन के फॉर्म में बन जाता है ठीक है न्यूक्लियोजोम बनता है देर आर सेवरल लेवल्स ऑफ पैकेजिंग ऑफ डी ये डी की पैकेजिंग हो रही है तो ये क्रोमैटिन के फॉर्म में नॉर्मली सेल्स में नॉन डिवाइडिंग सेल्स में मौजूद होता है बट वेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड इट विल फर्दर गेट कंडेंस्ड फर्दर गेट पैकेज एंड इट विल फॉर्म दिस क्रोमोजोम ठीक है ये क्रोमोजोम एक डिवाइडिंग सेल में जब आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो यू विल सी दैट द क्रोमोजोम्स आर विजिबल एड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है provide the summary you see this is a cell that contains a nucleus this nucleus is a large cell organelle and inside the nucleus you have got chromatin chromatin that in a dividing cell it will appear as a condensed structure rod like structure and will be called as chromosome this chromosome when you zoom inside you will see that it contains dna that carries information which is transmitted from one generation to the other generation and therefore the information is passed down uh, to the next generation there is a question for us now in the beginning slide i said that a well defined nucleus is present in eukaryotes so what is present in prokaryotes then prokaryotes mein kya present hota hai so let us uh, focus on the name itself prokaryotes it is made up with uh, uh, two separate terms pro and karyote pro ka matlab hota hai primitive or primary jiska matlab hai ancient basic और कैरियोट का मतलब होता है कैरियोट इज टेकन फ्रॉम कैरियन जिसका मतलब है न्यूक्लियस सो so, कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोट्स में बहुत ही बेसिक सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियस होता है मतलब बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है इवॉल्व नहीं है प्रिमिटिव है एंशियंट है ठीक है पुराना है तो दिस मीन्स दैट द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर इट इज अ पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन और इसको हम लोग न्यूक्लियस भी इसलिए नहीं कहते क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब होता है अ स्ट्रक्चर दैट इज कवर्ड विद डबल कवरिंग डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है द डी एन ए लाइज नेकेड देर इन द साइटोप्लाज्म ठीक है बिना किसी कवरिंग के डी एन ए ऐसे ही प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म और वहां पर हमने देखा है कि यूकैरियोटिक सेल में सेल के साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है डीएनए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सो बिकॉज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड द रीजन द न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज न्यूक्लियोइड ठीक है हियर इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एक बैक्टीरिया है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया 
इसमें आपने ये फ्लैजिलम है दिस इज फ्लैजिलम एंड देर नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज पिलाई सिंगुलर में पिलस बोलते हैं अंदर में यहाँ पे आप साइटोप्लाज्म देख रहे हो इन विच डीएनए लाइज नेकेड अंदर में ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स दीज आर राइबोसोम्स दैट इज द ओनली ऑर्गेनल दैट इज प्रेजेंट हियर so let us understand the difference between prokaryotes and eukaryotes this is again a bacterium which represents prokaryote and this one is a eukaryotic cell so the first difference is that prokaryotes are generally smaller in size they are just 1 to 1.10 micrometer in size in general jitne bhi prokaryotes hain unka size isi range ke andar andar hota hai eukaryotes are larger than prokaryotes of course inka uh, size range 5 to 100 micrometers ke andar fall karta hai nucleoid is found in prokaryotes and genetic material is not surrounded by the nuclear membrane whereas in eukaryotes there are uh, there is presence of a well defined nucleus and genetic material always remain enclosed within the nuclear membrane in prokaryotes a single chromosome is found in eukaryotic cell more than one chromosome are present usually membrane bound cell organelles are absent in case of prokaryotes jaise ki mitochondria golgi apparatus and uh, chloroplast ye sab kuch yahan pe present nahi hote endoplasmic reticulum aisa kuch bhi present nahi hai sirf ribosomes ka presence hai yahan par theek hai eukaryotes mein membrane bound cell organelles present hote hain you can see there Are, there are number of mitochondria we have got lysosome we have got smooth and rough endoplasmic reticulum we have got golgi apparatus we have got uh, you know uh, rough endoplasmic reticulum we have got vacuoles we have got uh, peroxisomes so all the membrane bound organelles are present in eukaryotes which is not found in prokaryotes what are the functions of nucleus let us have a look nucleus plays a very important role in cell division cell ke reproduction mein nucleus ka bahut hi important role hai what is it jab nucleus divide uh, jab cell divide karta hai to nucleus ka bhi divide karna zaruri hai kyunki nucleus ka jo content hai it is dna it is code of life ye dna hi sab kuch code karta hai cell ka structure uska organization ye sab kuch इस डीएनए के थ्रू ही कोडेड है तो अगर किसी सेल में अनइक्वल डिवीजन हुआ न्यूक्लियस एक सेल में रह जाएगा और दूसरे सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं जाएगा तो दूसरा सेल सरवाइव नहीं कर पाएगा राइट सो दिस इज व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द एंटायर न्यूक्लियस टू टू डिवाइड न्यूक्लियस शुड आल्सो डिवाइड व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग ठीक है देयरफॉर द क्रोमैटिन गेट्स कंडेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन टू क्रोमोसोम्स और फिर उसका इक्वल डिवीजन होता है ये क्रोमोसोम्स इक्वली दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है एज यू कैन सी हियर न्यूक्लियस हैज डिवाइडेड एंड देयरफॉर द सेल हैज डिवाइडेड ठीक है अनदर फंक्शन अनदर फंक्शन इज दैट न्यूक्लियस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस के पास ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन है उसके पास डीएनए है उसके पास कोड ऑफ लाइफ है तो वो सेल के सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की भी उसके पास कैपेबिलिटी है इट हैज गॉट पोटेंशियल टू बिहेव इन अ सर्टेन वे इट हैज गॉट पोटेंशियल टू डायरेक्ट द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल इट हैज गॉट पोटेंशियल टू रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड प्रोसीड इन सर्टेन वे तो ये सेल के सारे फंक्शन को सारी एक्टिविटीज को ये डिटरमाइन करता है राइट नाउ दिस इज ऑल फॉर वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म एंड द सेल ऑर्गेनल्स दैट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म थैंक यू